అందరికీ నమస్కారం ఎస్ఎస్ఆర్ ఇంగ్లీష్కి స్వాగతం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి నా డీటెయిల్లో ద అడ్వాంచర్స్ ఆఫ్ టామ్ సాయర్ అనేటువంటి లెసన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఉన్నటువంటి పాసేజ్లు మనం చూస్తున్నాము ఆ పాసేజ్లో నా డీటెయిల్కి సంబంధించిన పాసేజ్లో సెవెంత్ పాసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాసేజ్ ఈరోజు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం సెవెంత్ పాసేజ్ ఇది ఈ సిక్స్త్ పాసేజ్లో మనకేం కనిపించిందంటే ఇంజన్ జో అనేటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ రాబిన్స్ అనేటువంటి వ్యక్తిని చంపడం ఆ కేసు మప్ వాటర్ మీద మోపడం జరిగింది ఇక్కడ వరకు మనం ఆ పాసేజ్లో చూసాం మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ముగ్గురు పిల్లలైనటువంటి టామ్ సాయరు అలాగే హకిల్ బెర్రీ ఫిన్ను అలాగే జో హార్పర్ ఈ ముగ్గురు కూడా జాక్సన్స్ ఐలాండ్ అనేటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళడం జాక్సన్ ఐలాండ్ అనేటువంటి ప్రాంతానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి దీవి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇది ఒక అడ్వాంచర్ అనమాట దీన్ని కూడా అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళారు అంటే కనుక సాహసం చేయడం అంటే వీళ్ళకి బాగా ఇష్టం అని మనం చెప్పుకున్నాం సాహసం చేయాలి అలా ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడికి వెళ్ళేటువంటి కోరిక వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తుల ముగ్గురు కూడా సరే ఇక్కడ ఏం ప్లాన్ చేశారంటే ఈ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ ప్రాంతానికి ఒక మూడు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటి జాక్సన్ ఐలాండ్ అనేటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళాలని చెప్పి ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఇది ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరికీ తెలియకుండా వెళ్ళాలని ఇలా ముగ్గురు ప్లాన్ చేసుకునేటువంటి విషయం మనకు కనిపిస్తుంది ఈ ముగ్గురు కూడా అక్కడికి వెళ్ళారు ఇది సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ ప్రాంతానికి మూడు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటిది ఇది అక్కడికి వెళుతూ వీళ్ళు కావలసినటువంటి ఆహారం కూడా తీసుకువెళ్ళారు రాత్రి వెళ్ళ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకున్నారు అనమాట ఇది ఈ పాసేజ్లో మనం చూస్తాము చూడండి ఇక్కడ జాక్సన్స్ ఐలాండ్ వాజ్ ఏ స్మాల్ ఐలాండ్ ఇన్ ద మిసిప్పి రివర్ ఇట్ వాజ్ అబౌట్ త్రీ మైల్స్ సౌత్ ఆఫ్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ నో వన్ లివ్డ్ ఆన్ ద ఐలాండ్ ఇక్కడ చూడండి జాక్సన్స్ ఐలాండ్ వాజ్ ఏ స్మాల్ ఐలాండ్ ఇన్ ద మిసిప్పి రివర్ మిసిప్పి రివర్ అనేటువంటి ఏదైతే మిసిప్పి రివర్ నది ఉందో ఏ నది అయితే ఉందో ఆ నదికి ఆ నదిలోనే ఇక్కడ జాక్సన్ ఐలాండ్ అనేటువంటి చిన్న దీవి ఉందన్నమాట ఇది ఇట్ వాజ్ అబౌట్ త్రీ మైల్స్ సౌత్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ ప్రాంతానికి దక్షిణాన మూడు మైళ్ళ దూరంలో ఈ యొక్క మిసిప్పి రివర్ అనేటువంటిది ఉందన్నమాట ఆ రివర్లోనే చిన్న జాక్సన్ ఐలాండ్ అనేటువంటిది ఒకటి మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట దీవిది అయితే ఇక్కడ చూడండి అండ్ ఎవరు కూడా నో వన్ లివ్డ్ ఆన్ ద ఐలాండ్ అప్పుడు ఆ దీవుల్లో ఎవరో కూడా నివసించరు అనమాట అటువంటి దీవి దగ్గరికి వీళ్ళు వెళ్ళాలనుకున్నారు హకిల్ బెర్రీ ఫిన్ కెన్ కమ్ విత్ అస్ టు సెడ్ టామ్ టామ్ అనేటువంటి వ్యక్తి అన్నాడు అనమాట హకిల్ బెర్రీ ఫిన్ అనేటువంటి అతను కూడా మనతో కూడా రావచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇతను ప్రకటించాడు రిమంబర్ జో డోంట్ టెల్ యువర్ యువర్ మదర్ ఫాదర్ ఆర్ ఎనీ వన్ అబౌట్ అవర్ అడ్వాంచర్ ఇక టామ్ అనేటువంటి వ్యక్తి జో హార్పర్తో చెప్తున్నాడు అనమాట ఆ జో హార్పర్ గుర్తుపెట్టుకో ఏంటంటే డోంట్ టెల్ మనం ఎలా వెళ్తున్నాము ఐలాండ్కి వెళ్తున్నటువంటి విషయాన్ని ఎవరితో మీ మదర్తో కానీ మీ ఫాదర్తో కానీ ఎవరితో కూడా నువ్వు చెప్పకూడదు ఈ సాహసం గురించి ఎవరికి కూడా తెలియకూడదు మనం ఈ ప్రాంతానికి వెళ్తున్నామని ఎవరికి తెలియకూడదు అని చెప్పి ఇది గుర్తుపెట్టుక అని చెప్పి జో హార్పర్కి టామ్ అనేటువంటి వ్యక్తి చెప్తున్నాడు అనమాట అంతేకాకుండా అండ్ గో హోమ్ అండ్ బ్రింగ్ సమ్ ఫుడ్ ఇంటికి వెళ్ళి కొంత ఫుడ్ తీసుకురా అన్నాడు వీ విల్ మీట్ హియర్ అట్ మిడ్ నైట్ ఇదే ఇదే ప్రాంతంలో మనం ఏం చేద్దాం అంటే అర్ధరాత్రి వేళలో మనం ఇక్కడ కలుసుకుందాం అని చెప్పి అన్నాడు టామ్ అండ్ జో వార్ ఎక్సైటెడ్ వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా ఎక్సైట్మెంట్తో ఉన్నారు చాలా ఆనందంతో ఉన్నారు ఎవరికి తెలియకుండా ఆ యొక్క జాక్సన్స్ ఐలాండ్కి వెళుతున్నాం అనేటువంటి ఎక్సైట్మెంట్లో కొత్త ప్రాంతానికి వెళుతున్నాం అనేటువంటి ఎక్సైట్మెంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు కూడా అండ్ అట్ మిడ్ నైట్ ద త్రీ బాయ్స్ మెట్ ఆన్ ద రివర్ ఇక్కడ చూడండి అర్ధరాత్రి వేళలో ఇప్పుడు ఏం చేశారంట త్రీ బాయ్స్ ఈ త్రీ బాయ్స్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ టామ్ సాయర్ అనేటువంటి వ్యక్తి అలాగే హకిల్ బెర్రీ ఫిన్ను ఇంకొక వ్యక్తి ఏమో జో హార్పర్ ఈ ముగ్గురు కూడా ఆ నదిలో కలుసుకున్నారనమాట ఇది ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటిది నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఏముందో చూడటం చూడండి నెక్స్ట్ పేరాలో అండ్ ఇక్కడ టామ్ బాట్ మీట్ టు ఇట్ జో బాట్ సమ్ బ్రెడ్ అండ్ హక్ బాట్ ఏ ఫ్రయింగ్ పాన్ దే ఫౌండ్ ఏ స్మాల్ ర్యాఫ్ట్ అండ్ దే వెంట్ టు డౌన్ ద రివర్స్ టు జాక్సన్ ఐలాండ్ వెన్ దే అరైవ్డ్ ఆన్ ద ఐలాండ్ దే మేడ్ ఏ ఫైర్ అండ్ కుక్డ్ సమ్ మీట్ చూడండి దీంట్లో ఏముందంటే ఇక్కడ 
అంటే టామ్ అనేటువంటి వ్యక్తి అక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేశాడంటే కొంత మాంసాన్ని తీసుకొచ్చాడు అలాగే జో హార్పర్ అనేటువంటి అతను బ్రెడ్ తీసుకొచ్చాడు అలాగే హకిల్ బెర్రీ ఫిన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏమో ఫ్రయింగ్ పాన్ అనేటువంటి దాన్ని దాని అంతా వండడానికి ఒక పాన్ అనేటువంటిది అతను తీసుకొచ్చాడు అనమాట ఇది దే స్మాల్ దే ఫౌండ్ ఏ స్మాల్ ర్యాఫ్ట్ ర్యాఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ర్యాఫ్ట్ అంటే ఒక బల్లలాగా ఉండేటువంటిది అనమాట తెప్ప అంటాం మనం ఇది ర్యాఫ్ట్ అనమాట ర్యాఫ్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫ్లాట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వుడ్ యూజ్ యూజ్ యాజ్ ఏ బోట్ ఒక బోట్ లాగా బల్లకట్టు లాగా తయారు చేసుకునే దాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ర్యాఫ్ట్ అంటాం అనమాట అక్కడ ఒక ర్యాఫ్ట్ అనేటువంటిది ఒక తెప్ప అనేటువంటిది వాళ్ళకి కనిపించింది దాంతో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అలా కింద కంట వెళ్ళారు జాక్సన్ ఐలాండ్లో అండ్ ఆ అరైవ్డ్ దే అరైవ్డ్ ఆన్ ద ఐలాండ్ దే మేడ్ ఏ ఫైర్ అండ్ కుక్డ్ సమ్ మీట్ అలా ఐలాండ్ చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ ఏం చేశారంటే కొంత నిప్పు అనేటువంటిది తయారు చేసి ఆ తర్వాత మాంసాన్ని వండుకున్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట ఇది ఇంకా పారాగ్రాఫ్ ఇంకా కంటిన్యూ ఉంది దీంట్లో నెక్స్ట్ దాంట్లో మనకి కనిపిస్తుంది అక్కడ ఏమైందో చూద్దాం చూడండి మళ్ళా అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫన్ సెడ్ జో దే ఆర్ ఇక్కడ చూడండి ఈ పారాగ్రాఫ్లో దిస్ ఈజ్ ఫన్ సెడ్ జో ఇది చాలా ఆనందంగా ఉంది మనకి ఇది చాలా ఆనందంగా ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని జో అనేటువంటి అతను చెప్పడం అంతేకాకుండా వీఆర్ ఫ్రీ అండ్ వీ క్యాన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ వీ వాంట్ సెడ్ టామ్ టామ్ అనేటువంటి వ్యక్తి చెప్తున్నాడు అనమాట మనం ఇప్పుడు అంతా కూడా స్వేచ్ఛ జీవులం మనం ఏదైనా మనం ఏదైతే కోరుకున్నామో అది చేయడానికి మనందరం కూడా అటువంటి ఫ్రీ బర్డ్ లాంటి వాళ్ళు మనం అని చెప్పి మనల్ని ఎవరు ఆపి వాళ్ళు లేరు అని చెప్పి ఇతను అంటున్నటువంటి విషయం కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ వాట్ డూ పెరెట్స్ డూ ఆస్క్ హక్ హక్ అనేటువంటి వ్యక్తి అడిగాడు అనమాట అంటే పెరెట్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ పెరెట్స్ అంటే సముద్రపు దొంగలు ఇక్కడ సముద్రపు దొంగలు ఉంటారంట కదా సముద్రపు దొంగలు అసలు ఏం చేస్తారు అని హక్ అనేటువంటి వ్యక్తి టామ్ అనేటువంటి వ్యక్తిని అడిగాడు అప్పుడు అతను చెప్తున్నాడు అనమాట దే గో ఆన్ షిప్స్ అండ్ టేక్ మనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క ఓడల మీద వెళ్తారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ వచ్చేటువంటి మనీని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి మనీని వీళ్ళు తీసుకుంటారు దే అండ్ దెమ్ దే గో టు అన్ ఐలాండ్ అండ్ హైడ్ ఇట్ సేఫ్ ప్లేస్ దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఆ దోచుకున్నటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్కడైతే ఈ యొక్క ఐలాండ్లో సేఫెస్ట్ ప్లేస్ ఉందో అక్కడ దాన్ని దాచి పెడతారు తర్వాత దాన్ని తీసుకుంటారు ఈ సముద్రపు దొంగల యొక్క పని అదే సముద్రం మీద ప్రయాణం అయ్యేటువంటి వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క ఓడల దగ్గర నుంచి సొరుకుని దొంగిలించడం ఆ దొంగిలించిన దాన్ని సరైనటువంటి సేఫెస్ట్ ప్లేస్లో దాచిపెట్టుకుని ఏ విధంగా చేస్తారు అని చెప్పి ఈ విషయాన్ని హక్తో చెప్పాడు అనమాట సెట్ టామ్ ద త్రీ బాయ్స్ వర్ వెరీ హ్యాపీ వర్ హ్యాపీ అండ్ స్లెప్ట్ అండర్ ద స్టార్స్ ఆ ముగ్గురు బాయ్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఆ రోజు రాత్రి ఆ యొక్క ఆ స్టార్స్ నీడలో ఆ యొక్క ఆ పైన వెన్నులుగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వాతావరణంలో వీళ్ళు పడుకోవడం కింద పడుకోవడం జరిగిందనమాట ఇది పారాగ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటిది కనిపిస్తుంది మనకి అసలు దీంట్లో ఏముంది అంటే కనుక దీంట్లో మనకి జాక్సన్ ఐలాండ్ అనేటువంటి ప్రాంతం మిసిప్పి రివర్ మిసిప్పి రివర్లో చిన్న ఐలాండ్ అనమాట ఇది ఈ ప్రాంతం సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ అనేటువంటి ప్రాంతానికి మూడు మైళ్ళు దూరంలో ఉంది అక్కడ ఎవరు కూడా నివసించరు అయితే అఖిల్ బెర్ఫిండ్ అనేటువంటి అతను మనతో కూడా రావచ్చు అని చెప్పాడు ఈ ముగ్గురు కూడా ఆ జాక్సన్ ఐలాండ్కి వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఆ రోజు రాత్రి ప్లాన్ చేసుకుని చాలా ఎక్సైట్మెంట్ తోటి ఆ ప్రాంతంలో కలుసుకున్నారు వీళ్ళు జో హార్పర్ అనేటువంటి అతను కొంత బ్రెడ్ తీసుకురావడం టామ్ అనేటువంటి అతను ఏమో మీట్ తీసుకురావడం ఫ్రయింగ్ పాన్ ఏమో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హక్ అనేటువంటి అతను తీసుకురావడం వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఫీల్ అయ్యారు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఆనందంగా ఫీల్ అయ్యారు మనం ఇప్పుడు చాలా ఫ్రీ అయిపోయాం మనం ఏదనుకుంటే అది చేయగలం అనేటువంటి విషయాన్ని డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి హక్ అనేటువంటి వ్యక్తి అడిగాడు సముద్రపు దొంగలు ఏం చేస్తారు అసలు అని అడిగితే అతను చెప్తున్నాడు ఆ షిప్పుల మీద వచ్చేటువంటి సరుకుని దొంగిలిస్తారు మనీని తీసుకుంటారు దాన్ని సరైనటువంటి సేఫెస్ట్ ప్లేస్లో వాళ్ళు దాచుకుంటారు అని చెప్పి విషయాలన్నీ చెప్పారు టామ్ ఆ ముగ్గురు బాయ్స్ కూడా అక్కడ ఏం చేశారంటే ఆ స్టార్స్ కింద అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఆ ఎవరు లేనటువంటి ప్రాంతంలో ఆ రోజు నిద్రపోయారు ఇది మనకి పారాగ్రాఫ్లో కనిపిస్తుంది అనమాట దీనికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్లు ఏమవుతాయి ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం చూడండి అండ్ వేర్ ఈజ్ జాక్సన్స్ ఐలాండ్ జాక్సన్ ఐలాండ్ అనేటువంట
సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ అనేటువంటి ప్రాంతానికి దక్షిణాన మూడు మైళ్ళ దూరంలో ఉందనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ఆన్సర్లో రాసామన్నమాట ఈ విధంగా ఆన్సర్ రాయాలి ఇక సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి హూ వెంట్ టు జాక్సన్స్ ఐలాండ్ జాక్సన్ ఐలాండ్ అనేటువంటి ప్రాంతానికి ఎవరు వెళ్ళారు ఎవరు వెళ్ళారు వీళ్ళ ముగ్గురు పిల్లలు వెళ్ళారు అనుకున్నాం మనం ఒకడు టామ్ సైర్ అనేటువంటి వ్యక్తి రెండు అతను హకిల్ బెర్రీ ఫిన్ను మూడు అతను జో హార్పర్ ఈ ముగ్గురు కూడా టాము హక్ అండ్ జో హార్పర్ ఈ ముగ్గురు పేర్లు రాయాలి ఇక్కడ మనం ఆ వై డిడ్ దే గో టు జాక్సన్స్ ఐలాండ్ ఇక్కడ వై అంటే ఖచ్చితంగా కారణం రాయాలన్నమాట ఎందుకు వాళ్ళు జాక్సన్ ఐలాండ్ అనేటువంటిది వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళారు వెళ్ళు ఆ దీవి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే అది ఒక సాహసం వాళ్ళు ప్రతిదాన్ని కూడా సాహసంగా చేయాలని తెలియనటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళాలని అది అడ్వాంచర్గా అతను ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు లేదంటే వాళ్ళు ఏదైతే చేయాలనుకుంటారో ఖచ్చితంగా అది చేస్తారు అర్థమైందండి డే దూ వాట్ ఎవ్రీథింగ్ వీ వాంట్ అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము వాళ్ళు ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నారో అక్కడికి వెళ్తారు ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నారో అది చేస్తారు అటువంటిది అనమాట ఇక్కడ వాళ్ళు ఎందుకు జాక్సన్ ఐలాండ్ వెళ్ళారంటే యాజ్ అన్ అడ్వాంచర్ అది ఒక సాహసం అది అక్కడికి వెళ్ళి సాహసం చేద్దాం అనుకున్నారు సముద్రపు దొంగలు ఎలా ఉంటారో చూద్దామని వెళ్ళారు అంతేకాకుండా ఆ దీవులు కొంత సమయాన్ని గడపాలని వెళ్ళారు ఇలా మనం చాలా అంశాలు దీనికి రాయచ్చు యాజ్ అన్ అడ్వాంచర్లో ఇది ఒక భాగం కాబట్టి మనం జాక్సన్ ఐలాండ్ అనేటువంటిది అడ్వాంచర్గా మనం ఇక్కడ పరిగణించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో అండ్ వాట్ డూ ద పైరెట్స్ డూ ఇక్కడ సముద్రపు దొంగలు అనేటువంటి వాళ్ళు అండ్ ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు అంటే అండ్ పైరెట్స్ అటాక్ అండ్ రోప్ ద షిప్స్ అట్ సీ సముద్రంలో ఏం చేస్తారంటే ఆ షిప్పుల్ని అటాక్ చేస్తారు అంతేకాకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ధనాన్ని దోచుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఆ పెరెట్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట ఆ షిప్ని అటాక్ చేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి మనీని అంతా కూడా దోచుకుంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ర్యాఫ్ట్ అసలు ఈ ర్యాఫ్ట్ అంటే ఏంటి ర్యాఫ్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే తెప్ప అంటాం మనం ర్యాఫ్ట్ అంటే ర్యాఫ్ట్ ఈజే అండ్ తిక్ రూపన్నం బలంగా ఉన్నటువంటి ఒక తాడు స్మాల్ రౌండ్ షేప్డ్ బోట్ చిన్నగా గుండ్రంగా ఉన్నటువంటి ఒక వాడ అలాగే ఏ ఫ్లాట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వుడ్ యూజ్ యాజ్ ఏ బోట్ బోట్ కింద వాళ్ళలాగా ఉపయోగించేటువంటి ఆ ఫ్లాట్గా ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్తో తయారు చేసినటువంటిది అన్నాడు అదే ఇక్కడ మనం ఏ ఫ్లాట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వుడ్ యూజ్ యాజ్ ఏ బోట్ అనేటువంటిది మనం ఈ ర్యాఫ్ట్ అనే దానికి రాయాలన్నమాట సి అనేటువంటి ఆన్సర్ అనేటువంటి దీంట్లో కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సి అనేటువంటి చూశారు కదా ఈ ఆన్సర్లు ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పారాగ్రాఫ్ జాగ్రత్తగా చదివి ఆన్సర్లు జాగ్రత్తగా కంటెంట్ అర్థం చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా చదివితే కనుక ఈజీగా మనం మార్కులు అనేటువంటి దాన్ని ఈజీగా పొందుకోవచ్చును ఈ పారాగ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలు చేయడానికి మా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి తెలియని వ్యక్తులకి ఈ పాసేజీలు అనేటువంటివి బాగా ఉపయోగపడతాయి అనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క వీడియోస్ అనేటువంటి చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ